début du XVIIIe siècle. C'est la fin de l'âge d'or pour les pirates des Caraïbes. Pour la première fois depuis longtemps, l'Angleterre, l'Espagne et la France ne se font plus la guerre. Les marines royales pourchassent sans pitié les flibustiers. Les pirates se dispersent alors sur toutes les mers du globe. Attirés par les précieuses cargaisons que transportent les navires en provenance des Indes orientales, Olivier Levasseur, surnommé la Buse, établit son repère à l'île Sainte-Marie, tout près de Madagascar. En quelques prises audacieuses, il s'enrichit considérablement. En 1724, il accepte la charte de clémence du roi de France et abandonne la piraterie. Mais, refusant de rendre la totalité des trésors, il est arrêté en 1730 et conduit à l'île de Bourbon, actuelle île de la Réunion. Avec ce que j'ai caché ici, je pourrais acheter toute l'île. Par ordre de sa majesté le roi Louis XV, dis-le bien aimé, je vous arrête. Si tu m'indiques l'emplacement du trésor, tu pourras sauver ta peau, mes créants. Yarr, crève, si je le savais, je te le dirais pas. Garde chourme de malheur, les mûlures de piastres, c'est pour moi que je les garderai. Aïe, j'ai rien fait, moi, monsieur, lâchez-moi, je le connais pas, ce forbon-là, mais... Aïe, lâchez-moi Lâchez-moi Mais lâchez... Le nommé Olivier Levasseur dit l'abuse, natif de Calais, convaincu du crime de piraterie, d'avoir pris la Vierge du Cap, vaisseau appartenant au roi du Portugal. Et un nommé la Il sera conduit en place publique pour y être pendu et étranglé jusqu'à ce que mort s'en suive. Son corps mort sera ensuite exposé au bord de la mer. Les prendre. Ou comprendre Mon trésor à qui saura comprendre Ça sonne mieux, non Le message crypté inscrit sur le parchemin indiquait l'emplacement du trésor. Bien longtemps après, le cryptogramme fut retrouvé et déchiffré, mais il demeura incompréhensible. Ce qui n'empêche pas les chercheurs de trésors de continuer à rêver encore aujourd'hui au fabuleux trésor de la buse. <rire>